ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கான சம்மர் கேர் வீடியோ பார்க்க போகிறோங்க இந்த சம்மர் கேர் வீடியோ நான் என்னெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுடைய ஸ்கின்னை நம்ம எப்படி வந்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டு விடலாம் வீட்டில் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம் கொடுக்கலாம்னு இப்படி நிறைய விஷயம் வந்து பேசியிருக்கேன் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தையோட ஸ்கின்னை நம்ம எப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு நல்ல ஆயில் மசாஜ் பண்ணி குளிக்க வைக்கலாம் இந்த வெயில் நாளில் அந்த அதுக்கு எந்த மாதிரி என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் அப்புறம் பாதாம் எண்ணெய் இந்த மாதிரி எந்த எண்ணெய் வேணாலும் மசாஜ் பண்ணி குளிக்க வைக்கலாம் அந்த அந்த கடுகு எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மஸ்டர்ட் ஆயில் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது இப்போதைக்கு சம்மர் சீசனில் வேண்டாம் ஸோ மற்ற எல்லா எண்ணெயிலுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எது கிடைக்கிதோ நல்ல பிராண்டடாக பார்த்து வாங்கி குழந்தைக்கு மசாஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா குளிக்க வைக்கிற தண்ணி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்ல கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தால் போதும் மற்றபடி ரொம்ப ஹாட்டாகவும் சில்லுனும் இருக்கவே வேண்டாம் நார்மலாக இருக்கிற தண்ணியில் குளிக்க வச்சாலே போதும் அவங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சிங்கன்னா நல்லா சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் பாடி வாஷ் கூட கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா அந்த எண்ணெய் போகிற அளவுக்கு தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கணும் எண்ணெய் பிசு பிசு போட்டு நீங்கள் குளிக்க வச்சு இட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அதுவே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி உடம்புல ரெட்னஸ் மாதிரி வந்துடும் இந்த வெயில் நல்ல வேர்வையும் இந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஸ்கின் வந்து அலர்ஜி மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஒழுங்காக க்ளீனாக குளிக்க வச்சு குட்டிட்டு வாங்க இது மாதிரி பண்ணலாம் எண்ணெயை தவிர வேற என்ன மாதிரி பொருள் யூஸ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி குளிக்க வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோவேரா ஜெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எடுத்து ஃப்ரெஷ் ஆலோவேரா ஜெல் கிடைச்சாலும் ஓகே இல்லைனா குழந்தைங்களுக்குன்னு மார்க்கெட்டில் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து பிராண்டடாக கிடைக்கிது ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கி கூட குழந்தைங்களுக்கு நல்லா மசாஜ் பண்ணி ஊற வச்சு குளிக்க வைங்க ஆலோவேரா ஜெல் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்னு நல்லா மாய்ச்சராகவும் இருக்கும் அவங்களுடைய பாடி வந்து நல்லா கூலிங்காக ஜில்லுன்னு இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை குளிக்க வைக்கலாம் குழந்தைங்களை இது நார்மலாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் பட் கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தடவை குளிக்க வச்சா போதும் இல்லைனா ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் கூட குளிக்க வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நார்மலாக நல்லா விளையாடுறாங்க நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க வேர் வேலை நல்லா வருது அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு வேலை நீங்கள் குளிக்க வைக்கணும் காலையிலையும் ஈவினிங் அப்புறம் குளித்து முடிச்சுட்ட உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சன்ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்ணுங்க வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனாலும் சரி போகலனாலும் சரி வீட்டில் இருக்கும்போதே நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்ணலாம் அது ரொம்பவே ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலனா இனிமே யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் பேபியோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் ரொம்ப பெட்டர் ஸோ அப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு பிடிச்ச வந்து சன்ஸ்கிரீன் எதுன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அவினோ சொல்வேன் அப்புறம் வந்து மாமா எர்த் கூட நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக டெய்லி நீங்கள் குழந்தைக்கு எண்ணெய் தலையில் தடவுங்க தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து குழந்தைக்கு நல்ல மசாஜ் பண்ணி தலையில் வந்து தடவை விட்டு சீவி விடுங்க தலைய ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா வெயில் நாளில் வந்து தலை வந்து ஹீட் ஆகிடும் ஸோ அது ஹீட் ஆகாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படி ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா வேர்வையும் அந்த வேர்வையோட உப்பு தண்ணி அதெல்லாம் வந்து தலையிலே இருக்கும்போது அதனாலே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் அப்புறம் இல்லைன்னா தலையில் வந்து மாதிரி அரிப்பு மாதிரி வந்து இந்த ஹீட் கொப்பில் மாதிரி வந்துடும் ஸோ எண்ணெய் வச்சு அழகாக தலை சீவி விடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வெயிலில் ரொம்ப விளையாட விடாதீங்க இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்கின்னை வந்து இப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த வெயில் நாளில் தான் வேர்க்குறுன்ற ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஸோ இந்த வேர்க்குறு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பயப்பட வேணா இது காமனான ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான் இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஹோம் ரெமிடிஸ் மூலியமாகவே சரி பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாத வடித்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி எடுத்து குழந்தையோட உடம்புல நல்லா சில் அதை ஆற வச்சு நல்லா சில்
வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபிக்கு ஒரு வேளை இந்த மாதிரி ரெட்னஸ் இருக்குது ஒரு மாதிரி தட்டை தட்டையாக சிகப்பாக இருக்குது அப்படின்னு எதாவது உங்களுக்கு சம்மர் சீசனில் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் மாதிரி தோணுச்சுன்னா பேபி கேலமைன் லோஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஹிமாலய ப்ராண்ட்லேயே கிடைக்கிது அது வந்து அஃபோர்டபிள் தான் ஸோ உங்களால் வாங்க முடியும் அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண் அது கூட வாங்கி அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை இதெல்லாம் வாங்கல வீட்டில் இருக்கிற இதை வச்சு நான் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் ஆலோவரா ஜெல் பக்கம் போகலாம் அதை நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணி குழந்தைக்கு ஊற வச்சு நீங்கள் குழந்தைய குளிக்க வைக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வெயில் நாளில் வந்து இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறது பேபியோட உடம்புல வந்து ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணி குளிக்க வைக்கிறது பாத் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டர் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க ஊற்றி குளிக்க வைக்கிறதுலாம் யூஸ் பண்ண அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அதனாலே குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை மைல்டாக யூஸ் பண்ண இந்த பாடி வாஷு மைல்டு சோப்பு அப்புறம் நல்லா ரெண்டு தடவை தண்ணியில் குளிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலே ஸ்கின் நல்லா வந்து மெயின்டெனாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெஸ் எந்த மாதிரி போடணும்னு உங்களுக்கு இந்த சம்மர் சீசனில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ரொம்ப வந்து புழுக்கமான ட்ரெஸ் எல்லாம் போடாமல் பனியின் மாதிரிலாம் எதுவும் போடாமல் ஸ்லீவ்லெஸ் மாதிரி குழந்தைக்கு போட்டு விடுங்க நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு விடுங்க பியூர் காட்டனாக போடுங்க அந்த காட்டனே நீங்கள் எடுக்கும்போது மொத்தமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் அதே மாதிரி லைட் கலரில் வந்து நீங்கள் ட்ரெஸ் போடுங்க ரொம்ப டார்க் கலரில் போடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து வெயில் அந்த அளவுக்கு அதோட தாக்கம் இருக்காது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் கூட விட்டுருங்க நான்லாம் அப்படி தான் விட்டுருவேன் உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட விட்டுருங்க யாராவது வராங்க போகிறாங்கன்னா நீங்கள் அப்படி பனியின் ஜட்டி அந்த மாதிரி எதாவது போட்டு விடுங்க பட் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா ரொம்ப வந்து அவங்கள ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அதை போட்டுலாம் எதுவும் பண்ணி நிற்காதீங்க அப்புறம் இந்த சமைக்கி வச்ச மாடலில் எதாவது ட்ரெஸ் இருக்கும் இல்லையா கேர்ள் பேபிக்கு அந்த மாதிரிலாம் கூட எதுவும் போடாதீங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபேன்ஸியாக இருக்கும் தான் பட் அதுவே வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் குழந்தைங்க சும்மா அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காதது நீங்கள் நார்மலாக நல்லா காட்டன் ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு விடுங்க லைட்டாக போட்டு விடுங்க முடிஞ்சால் அந்த ஷோல்டரில் அந்த நாட்டெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அது கூட நீங்கள் போட்டு விடலாம் குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது நல்லா ட்ரௌசர் பனியன்னு அந்த மாதிரி போட்டு விடுங்க அதுவே ரொம்ப போதும் குழந்தைங்களை வேறு எதுவுமே வந்து ரொம்ப திக்காக போட்டு சுருட்டி வைக்காதீங்க குழந்தைங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வேளை வெளியில் போகிறீங்க குழந்தைங்களை கூட்டிக்கிட்டு அப்படின்னா பனியன் போடுங்க மேலே ஒரு அரைக்கை வச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு விடுங்க ஷர்ட் மாதிரி எதாவது போட்டு விடுங்க ஏன்னாக்கா இப்போ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப புழுக்கமாக இருக்கணும் போது நீங்கள் அந்த மேலே இருக்கிற ஷர்ட்டை கட்டிட்டு பனியனோட கூட நீங்கள் குழந்தைய விட்டுடலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் குழந்தைங்களுக்கு அசிங்கலாம் எதுவும் தெரியாது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பனியன் போட்டு விடும்போது அவங்க காத்தோட்டமாக இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி போகலாம் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே வந்து வெ வெளியில் போகாமல் வீட்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க பிகாஸ் அந்த டைமில் தான் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் கொ நீங்களும் வந்து வெயில் அலைஞ்சிக்கிட்டு குழந்தையும் தூக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டுலாம் இருப்பீங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எங்கே இருந்தாலும் ஈவினிங் டைமில் எங்கேனாலும் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைப்பர் இந்த டைப்பர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு டே டைமில் யூஸ் பண்ணுறத முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் நீங்கள் டே டைமும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நைட் டைம்லேயும் வந்து குழந்தைங்க சுவிட்சாக போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு அது நல்லது இல்லை அந்த இடத்துல வந்து டைப்பர் ரேஷஸ் வந்து அப்புறம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சம்மரில் அந்த எரிச்சல் போக டைப்பர் ரேஷஸும் வந்துருச்சுன்னா இதோட எரிச்சலும் சேர்ந்து குழந்தைங்களால் தாங்கவே முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் டைப்பர் வந்து டே டைமில் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹார்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் டைப்பரை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் யூரின் நல்லா போயிருந்தாலும் போகலனாலும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வேறு டைப்பர் வந்து மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இப்போது வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல் கதவுகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து டே டைமில் கண்டிப்பாக திறந்து விடுங்க ஸ்க்ரீனெல்லாம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி வைங்க நல்லா வந்து காத்தோட்டமாக இருக்கட்டும் வீடு நல்ல ஏர் ஃப்ளோவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கும் நல்லா வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கும் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு எரிச்சல்
கொஞ்சம் பால் மாறாம குழந்தைகளுக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுங்க ஆறு மாசத்துக்கு மேல இருக்கிற குழந்தையா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க தண்ணி நிறைய பாயில் பண்ணி ஆற வச்சு கொடுக்கலாம் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கொடுங்க இளநி மோர் கொடுக்கலாம் நிறைய தயிரை விட மோர் அதிகமா கொடுங்க வாட்டர் மில்லட் கொடுங்க அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் கூட கொடுக்கலாம் கிரேப்ஸ் நிறைய கொடுங்க இது மாதிரிலாம் நீங்க கொடுக்கும் போது அவங்க பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாம நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஆயிலி ஃபுட்டு ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸு அப்புறம் வந்து காரமானது மசாலா நிறைய சேர்த்த பொருள் இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வயிறு எரிச்சல் ஆகி ஸோ வந்து லூ லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து குழந்தையோட சாப்பாட்டில் வந்து அடிக்கடி இந்த நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிற காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து சேர்த்து சாப்பாடாக செஞ்சு கொடுங்க அதாவது இந்த பூசணிக்காய் சுரக்காய் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய செஞ்சு குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க முக்கியமாக குழந்தைய வந்து நீங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியிலேருந்து குழந்தைய பார்க்க வந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலுமே குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சம் போது அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து குழந்தையோட ஸ்கினில் படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அவங்களுடைய வேர்வை வந்து குழந்தையோட உடம்புல படும்போது அது ஸ்கின் ரேஷஸாக மாறி அப்புறம் அங்கே ஏதாச்சும் வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் பொறுமையாக பக்குவமாக எடுத்து சொல்லி புரிய வைங்க இந்த மாதிரி குழந்தையோட ஸ்கினில் வேர்வை படாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்கன்னு ஏதாவது சொல்லி நீங்கள் தான் அதை சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய பேபியை நம்மளே அழகாக பார்த்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்சவரைக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்